vì Đại Bồ Tát thành tựu Pháp này trí huệ sáng tỏ mà vào môn Pháp giới hay thanh tịnh vô lượng các hạnh không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, đó là hay tịnh các trí vì cầu nhất thiết trí hay tịnh chúng sinh vì khiến cho điều phục hay tịnh cõi nước vì thường hồi hướng hay tịnh các Pháp vì khắp biết rõ hay tịnh chẳng sợ vì chẳng khiếp sợ hay tịnh vô ngại biện vì khéo diễn nói hay tịnh đà la ni vì nơi tất cả pháp được tự tại hay tịnh hạnh gần gũi vì thường thấy tất cả chư phật ra đời phật tử đại bồ tát trụ tam muội này đắc được trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết bất khả thuyết công đức thanh tịnh như vậy vì trong các cảnh giới tam muội như vậy được tự tại vì được tất cả chư phật gia bị vì nhờ sức căn lành của mình mà ra vì vào bậc trí huệ đại oai lực vì nhờ sức các thiện tri thức dẫn đường vì sức hàng phục tất cả các ma vì sức đồng phận căn lành thuần tịnh vì sức thệ nguyện ưa thích rộng lớn vì sức trồng căn lành thành tựu vì sức vô đối của phước vô tận vượt qua các thế gian phật tử đại bồ tát trụ tam muội này được mười pháp đồng với tất cả chư phật quá khứ vị lai hiện tại những gì là mười? Đó là được các tướng tốt đủ thứ sự trang nghiêm đồng với chư Phật, hay phóng lưới đại quang minh thanh tịnh đồng với chư Phật, thần thông biến hóa điều phục chúng sinh đồng với chư Phật, vô biên sắc thân thanh tịnh viên âm đồng với chư Phật, tùy chúng sinh nghiệp hiện tịnh cõi Phật đồng với chư Phật. Hết thảy lời lẽ của tất cả chúng sinh đều nhiếp trì được không quên không mất đồng với chư Phật, vô tận biện tài, tùy tâm chúng sinh mà chuyển pháp luân, khiến cho sinh trí huệ đồng với chư Phật, đại sư tử hống không khiếp sợ, dùng vô lượng pháp khai ngộ quần sinh đồng với chư Phật, trong khoảng một niệm, dùng đại thần thông vào khắp ba đời đồng với chư Phật. Khắp hiển bày cho tất cả chúng sinh biết sự trang nghiêm của chư Phật, oai lực của chư Phật, cảnh giới của chư Phật, đồng với chư Phật. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Nhãn bạch với Bồ Tát Phổ Hiền rằng, Phật tử, Đại Bồ Tát này được Pháp như vậy đồng với các như lai, sao chẳng gọi là Phật, sao chẳng gọi là Bậc Thập Lực. Sao chẳng gọi là bậc nhất thiết trí, sao chẳng gọi là bậc được bồ đề trong trong tất cả Pháp, sao chẳng gọi là bậc thấy khắp, sao chẳng gọi là bậc thấy vô ngại trong tất cả cảnh, sao chẳng gọi là bậc giác tất cả Pháp, sao chẳng gọi bậc trụ không hai với ba đời chư Phật, sao chẳng gọi bậc trụ thật tế, tại sao tu hành hạnh nguyện phổ hiền chưa từng ngừng nghỉ. Tại sao không thể rốt giáo Pháp giới xả Bồ Tát Đạo 